அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்தூ மற்றொரு வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பேர் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அலமதுல்லா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற பகுதி களவேண்டின் கூறுகளை பிரித்தல் அதாவது இந்த யூனிட்டில் தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு பிரதான பகுதி தான் இந்த களவேண்டின் கூறுகளை பிரித்தல் இதுக்கு முந்தைய வீடியோவில் களவேண்டின் அமைப்பு எப்படி பார்க்குற நியமகரசல் ஒன்று எப்படி தயாரிக்கிறான்னு சொல்லி பார்த்துருக்கிறான் இதில் எப்படி அந்த களவேறு உள்ள கூறுகளை பிரிக்கிறான்னு சொல்லி பார்ப்போம் எட்டு பிரதான முறைகள் உங்களோட பாடப்புத்தத்தில் தரப்பட்டிருக்கு ஒன்று பொறிமுறை வேறாக்கல் இரண்டு ஆவியாக்கல் அல்லது ஆவியாதல் மூன்று வடித்தல் நான்கு பளிங்காக்கல் ஐந்து மேலப்பளிங்காக்கல் ஆறு கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு ஏழு காய்ச்சி வடித்தல் எட்டு நிரப்பதவியில் முறை நான் இந்த வீடியோ செஞ்சுட்டு போகக்குள்ள உங்களோட பாடப்புத்தத்தை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சு கொண்டு வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் பொறிமுறை வேறாக்கல் பொறிமுறை வேறாக்கல்னு சொல்லணுன்னா களவில் இருக்கிற கூறுகள் பௌதிக கனிங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு அந்த களவில் இருந்து அந்த கூரை வேறுபடுத்துறது தான் சொல்லுவோம் பொறிமுறை வேறாக்கல்னு சொல்லி பௌதிக கனியம்னு சொல்லக்குள்ள என்னென்னா அடர்த்தி வித்தியாசமாக இருக்கலாம் துணிக்கேழ்ற பருமன் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் துணிக்கேழ்ற காந்த வியல்பு அதை அடிப்படையாக கொண்டு நமக்கு வேறு பிரிக்கலாம் அல்லது மின் இயல்பு கொண்டு நமக்கு வேறு பிரிக்கலாம் இவ்வாறு பௌதிக கனிங்கள் அடிப்படையாக வச்சு செய்கிற இந்த வேறாக்கல் தான் பொறிமுறை வேறாக்கல் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் நம்மளோட வீட்டில் நம்ம அன்றாடம் செய்கிற வேலை அரிசி புடைத்தல் அதாவது இங்கே நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா புடைத்தலின் மூலம் அந்த அரிசியில் இருக்கிற த உமி தவிடு அதில் நம்ம அகற்றுறோம் அங்கே வந்து என்ன அடிப்படை க பௌதிக கனியம் அங்கே என்ன செல்வாக்கு செலுத்துகிட்டா அடர்த்தி வித்தியாசம் அதாவது அந்த உமி தவிடு அவற்றின் அடர்த்தியும் இந்த அரிசியில் அடர்த்தி வித்தியாசப்படுறதால நமக்கு அடர்த்தி கூடிய அரிசி எஞ்ச அடர்த்தி குறைந்த அந்த உமி தவிடு என்ன செய்து வெளியேற்றப்படுது இது ஒரு பொறிமுறை வேறாக்களுக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணம் அடுத்தது உலகத்தாதுக்கள்லேருந்து பொண்ணை வேறாக்கள் பொன் வந்து எப்போதுமே தூய நிலையில் காணப்படுறன்னு சொல்கிறது மிக மிக அரிது உலகத்தாதுக்களுடன் மாசுபட்ட நிலையில் தான் காணப்படும் அவ்வாறு அந்த மாசுபட்ட உலகத்தாதிலிருந்து நம்ம அடர்த்தி வித்தியாசத்தின் அடிப்படையில் பொண்ணை வேறாக்குறோம் இது ஒரு பொறுமுறை வேறாக்களுக்கான மற்ற ஒரு சிறந்த உதாரணம் அடுத்தது பார்ப்போம் ஆவியாக்கள் அல்லது ஆவியாதல் அதாவது ஆவியாக்கள் சொல்ல என்னென்னா கலவைக்கு நம்ம ஹீட் அந்த கலவைக்கு நம்ம வெப்பத்தை கொடுக்குறதன் மூலமாக அங்கே தேவையற்ற கூறுகளை நம்ம ஆவியாக்கி விட்டுட்டு தேவையான கூறை நம்ம பிரித்தெடுக்கிற செயற்பாடு இதற்கு ஒரு சிறந்த ஒரு உதாரணம் தான் கித்துள் கருப்பட்டி உற்பத்தி இங்கே கித்துள் கருப்பட்டி உற்பத்தி எடுத்தோம்னா அங்கே என்ன நடக்கும்னா கித்துள்ள இருந்து பதநீர் பெறப்படும் அந்த பதநீரில் நீரும் வெள்ளமும் காணப்படும் இப்போ நம்ம அந்த கித்துள் அதாவது கித்துலேருந்து பெறப்பட்ட அந்த பதை நீரை நம்ம ஹீட் பண்ணோம்டா அங்கே என்ன நடக்கும் அந்த நீர் வந்து ஆவியாகி போயிட்டு வெள்ளம் எஞ்சு அந்த வெள்ளத்தில் இருந்த நம்ம கருப்படியை உற்பத்தி செய்கிற இந்த படம் மூலம் உங்களும் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரொசீஜரை இந்த கித்துள் கருப்பட்டி உற்பத்தி செய்கிறது வந்து ஆவியாக்களுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வடித்தல் வடித்தல் சொல்கிறேன்டா கரைப்பானில் கரையாமல் காணப்படுற அந்த கூறுகளை வேறுபடுத்துறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு செயற்பாடு இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் நம்ம வீட்டில் தேங்காய்ப்பால் வடித்தல் தேங்காய்ப்பால் வடித்தல் அந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்தோம்னா என்ன நடக்கும் நம்ம தேங்காய் பூ எடுத்து அந்த தேங்காய் பூவில் இருக்கிற பாலை பிரித்தெடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம் அங்கே நீரை சேர்க்கிறோம் நீரை சேர்த்து நல்லா பிழிஞ்சி வடிகட்டி மூலம் வடித்து தேங்காய்ப்பாலை நம்ம வேறாக்குறோம் இது ஒரு வடித்தலுக்கான சிறந்த ஒரு உதாரணம் நம்ம அந்த வடிகட்டி மூலம் வடிக்கப்படுற திரவத்தை வடித்துட ஒன்று சொல்லுவோம் அங்கே எஞ்சிற அந்த தேங்காய் பூ அதாவது தேங்காய் பால் பிழிஞ்சது பிறகு அந்த எஞ்சிர அந்த தேங்காய் பூ நம்ம மீதிண்டு சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு ஒரு சிறந்த பரிசோதனை உங்கள பாட புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கு நீங்கள் அதை வாட்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம் பளிங்காக்கள் பளிங்காக்கள் சொல்கிற என்னென்னா திண்ம பதார்த்தமாக மாறக்கூடிய ஒரு கரையும் முன்பு அந்த கரை சில காணப்பட்டு அதை சரிவாக்குவதன் மூலமாக அந்த திண்ம பதார்த்தத்தை வேறாக்குற செயற்பாடு அதாவது எப்படி சரிவாக்கலாம் நமக்கு வெப்பப்படுத்தலாம் ஆவியாக்கலாம் அதாவது வெப்பப்படுத்தி ஆவியாக்கி தொடர்ந்து நம்ம வெப்பப்படுத்துவதன் மூலமாக அதை வந்து சரிவாக்கலாம் அந்த கரை சில சரிவாக்கலாம் அதன் மூலமும் அந்த கரை சிலேருந்து நமக்கு தேவையான அந்த திண்ம பதார்த்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் சீனி உற்பத்தி உப்பு உப்பு உற்பத்தி அதாவது சீனி உற்பத்தியில் என்ன நடக்கும்னா கரும்புச்சாரை தொடர்ந்து என்ன செய்வாங்க வெப்பமேற்றுவாங்க வெப்பமேற்ற வெப்பமேற்று அந்த வெள்ளை கரும்பு சாறு வந்து உயர் செறிவு அடையும் ஒரு நிலையில் உயர் செறிவு அடையக்குள்ள அங்கே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அந்த வெள்ளம் பளிங்குகளாக அங்கே படியும் அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த சீனியை வேறு பிரிக்கலாம் அடுத்தது பார்ப்
உப்பளங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விலங்கும் அதாவது புத்தள மம்மந்தோட பிரதேசங்களில் உப்பளங்கள் காணப்படுது அங்கே என்ன நடக்குது கடல் நீரை சேமித்து வச்சு அதாவது நீண்ட காலத்துக்கு என்ன செய்கிறாங்க வெப்பநிலைக்கு முன்னிலையில் சேமித்து வைக்கிறாங்க அவ்வாறு அதில் வெப்பநிலை வந்து அந்த கடல் நீருக்கு வெப்பநிலை அதாவது வெப்பம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அங்கு அந்த கடல் நீரை இருக்கிற ப தின்மமாக மாறக்கூடிய உப்பு என்ன நடக்கும்டா பளிங்களாக ஒரு கட்டத்தில் படி அதாவது செறிவு மிகவும் அதிகரிக்கக்குள்ள அந்த உப்பு ஒரு கட்டத்தில் பளிங்களாக படியும் அதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் அந்த உப்பை வருகிறிக்கலாம் உங்களுக்கு நான் இங்கே படம் ஒன்று தந்திருக்கிறேன் உப்பளங்களில் உப்பு உற்பத்தி செய்கிற முறைகள் அடுத்தது பார்ப்போம் மீளப்பளிங்காக்கள் மீளப்பளிங்காக்கள் சொல்ல என்னென்னா பளிங்குகளில் அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற பளிங்கல்ல மாசுகள் காணப்படக்குள்ள அந்த மாசுகள் அகற்றி நம்ம ஒரு தூய பதார்த்த தூய பளிங்குண்ட பெறுவதற்காக செய்யப்படுற ஒரு செயற்பாடு இங்கே என்ன செய்யறேன்டா அந்த மாசுபட்ட அந்த பளிங்க சூடான நீரில் கரைச்சி அதை வடிக்கிற வடித்து வார வடி திரவத்தை மீண்டும் குளிர விடுவதன் மூலமாக நமக்கு மாசற்ற ஒரு உயர் தரத்திலான பளிங்கு கிடைக்கும் இது ஒரு மீளப்பளிங்காக்கள் செயற்பாடு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது கரைப்பான் பிரித்தெடுப்பு அதாவது கரைத்திறனில் கரைப்பாண்டையும் கரையத்திரையும் இயல்புகள் செல்வாக்க செலுத்தும்ன்றதே நமக்கு தெரியும் சில பதார்த்தங்களை எடுத்தோம்னா சில கரைப்பான்களில் நல்லா கரையும் சில கரைப்பான்களில் கரைகிறது மிக குறைவாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் ஐடீன் ஐடீன் எடுத்தோம்னா நீரில் கரைகிறத விட காவிய நாட்குளோரைட் அதாவது சிசிஎல் போன்ற சக்கர எக்ஸைன்களில் கரைகிற வீதம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்ம கரைப்பான் பிரி தடுப்பு செயல்முறையை மேற்கொள்கிறோம் இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணமா இங்க உங்களோட பாடப்புத்தகத்துல தரப்பட்டிருக்கிறது ஐடீன் பிரித்தடுப்பு ஐடீன் பிரித்தடுப்பு எடுத்தீங்கன்னா ஐடீன் கரைசலையும் காபன் ஆட்குளோரை கரைசலையும் சேர்க்கிறோம் ரெண்டுமே ரெண்டோட ஒன்றோட ஒன்று கலக்காத திரவங்கள் இப்போ ஐடி நீர் அதாவது ஐடி நீரில் கரைஞ்சின்னு சொன்னால் இளநிறமாக இருக்கும் காபன் ஆட்குளோரைட் கரைசல் ஒரு நிறமற்ற கரைசல் ஐடி நீர் கரைசலையும் காபன் ஆட்குளோரைட்டையும் சேர்க்கிறோம் சேர்த்தோம்னா ரெண்டு படைகளாக வேறு வேறாக காணப்படும் அதாவது ஐடி நீர் கரைசல் மேலாகவும் காபன் ஆட்குளோரைட் கரைசல் கீழ்ப்படையிலும் காணப்படும் அதை சிறிது நேரம் விட்டோம்னா காபன் ஆட்குளோரைட்டு நிறம் மங்கி அதாவது ஊத நிறமாக மாறுவதை நமக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அங்கே ஊத நிறமாக மாறுறதுக்கு என்ன காரணம்டா அந்த ஐடி நீர் கரைசலில் இருக்கிற ஐடின் என்ன செய்யும் காபன் ஆட்குளோரைட்டுக்குள்ள போயிட்டு கரையுது அதாவது அங்கே காபன் ஆட்குளோரைட்ரு என்னது கரைகிற வீதம் கூட அதால் அது அந்த கரைசல் ஊத நிறமாக மாறுது பிறகு பார்த்தோம்னா இரண்டு படைகளாக வேறுபட்டு ரெண்டு படைகளாக காணப்படும் மேலுக்கு அந்த ஐடி நீர் கரைசல் நிறம் மிகவும் மங்கி காணப்படும் அதாவது ஏற்கனவே இருந்ததை விட இப்போ மிகவும் மங்கள் நிலையில் காணப்படும் கீழுக்கு காபன் ஆட்குளோரைட்ரு கரைசல் மிகவும் ஊத நிறமுடையதாக காணப்படும் இங்கே என்ன நடந்திருக்குண்டா அந்த நீர்கரைசலில் இருந்த ஐடின் முழுவதுமா காபன் ஆட்குளோரைட்டுக்குள்ளே வந்து கரைஞ்சிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு படையை நம்ம வேறாக்குவதன் மூலமாக இந்த காபன் ஆட் குளோரைட்டில் காபன் ஆட் குளோரைட் கரைசில் வேறாக எடுத்து அந்த காபன் ஆட் குளோரைட்டை ஆவியாக்குவதன் மூலமாக நமக்கு என்ன செய்யலாம் இந்த ஐடியினை பிரிச்செடுக்கலாம் இது ஒரு கரைப்பான் பிரித்தெடுப்புக்கு சிறந்த ஒரு உதாரணம் அடுத்தது பார்ப்போம் காய்ச்சி வடித்தல் காய்ச்சி வடித்தல் சொல்கிற என்னென்னா கரைசல இல்லாட்டி அந்த கலவை ஒன்றை கொதிக்க வச்சு வர ஆவியை ஒடுக்குவதன் மூலமாக அதில் இருக்கிற கூறுகளை வேறாக்குறது தான் இந்த காய்ச்சி வடித்தல் இந்த ஆவி ஒடுக்குறதுக்காக நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு உபகாரணம் தான் லிப்பிக்கு நொடிக்கு இதில் படத்தை நான் உங்களுக்கும் அடுத்த ஸ்லைட்டில் போட்டுடுக்கிறேன் அதில் பார்க்கலாம் இந்த காய்ச்சி வடித்தல் மூணு பிரதான முறைகளில் நடக்குது ஒன்று எளிய காய்ச்சி வடித்தல் ரெண்டு பகுதிப்பட காய்ச்சி வடித்தல் மூன்று கொதி நீராவி காய்ச்சி வடித்தல் இதை மூணையும் ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டாக பார்ப்போம் எளிய காய்ச்சி படித்தல் எளிய காய்ச்சி படித்தல் சொல்கிற என்னென்னா கொதிநிலை கூடிய ஒரு கூறும் கொதிநிலை குறைஞ்ச ஒரு கூறும் கரைசில காணப்படக்குள்ள அதை ஆவியாக்குவதன் மூலமாக அந்த கொதிநிலை குறைஞ்ச கூறை நம்ம பிரிக்கிற செயற்பாடு தான் இந்த எளிய காய்ச்சி படித்தல் அதாவது கொதிநிலை கூடினது என்ன செய்யும் ஆவிப்பரப்பு குறைவாக இருக்கும் கொதிநிலை குறைஞ்சது ஆவிப்பரப்பு கூடுதலாக இருக்கும் அதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இந்த காய்ச்சி படித்தலை மேற்கொள்கிறேங்க விசேடமாக இந்த கட்டுப்பாட்டு முறைகளும் தேவையில்லை அந்த வார ஆவியை நம்ம ஒடுக்கிறதுக்காக இங்கே லிப்பிக்கு நொடிக்கு பயன்படுத்துகிறேன் இங்கே லிப்பிக்கு நொடிக்கிற செயற்பாடு என்னன்னு சொன்னால் வார ஆவியை ஒடுக்கி நமக்கு அதை திரவமாக தரும் இதற்காக நம்ம அந்த ஆவியை ஒடுக்கிறதுக்காக நம்ம குளிர்நீரை பயன்படுத்துவோம் குளிர்நீரை பயன்படுத்தி தான் இந்த ஆவியை ஒடுக்கி நம்ம அந்த கரைசில் பெறுற இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் உங்களோட பாடப்புத்தகத்தில் தரப்பட்டிருக்கு கிணற்று நீரிலிருந்து காய்ச்சி வடிக்கப்பட்ட நீரை பெறுதல் அதாவது இதில் அமைப்பை பார்ப்போம் இங்கே உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறந்த அமைப்பு தான் கிணற்று நீரிலிருந்து காய்ச்சி
அதாவது வெப்பப்படுத்தினோம்னா வாய் வெளியேறும் அது வந்து ஒடுங்காது அடுத்தது வந்து உப்பு காணப்படும் நீர் காணப்படும் இந்த உப்பு கல்ற கொதிநிலை வந்து நீ உப் அதாவது உப்பு கல்ற கொதிநிலை நீரின் கொதிநிலையை விட அதிகம் அதால் நம்ம வெப்பப்படுத்தும் போது முதலாவது நமக்கு ஆவியாகி போகிறது வந்து எது நீர் அப்போ உப்பு கல்ற கொதிநிலை அதிகம் என்பதனால அந்த உப்புக்கள் வந்து என்ன செய்யும் இந்த பாத்திரத்தில் படிஞ்சு காணப்படும் அந்த நீர் வந்து ஆவியாகி போகும் அது வந்து ஆவியாகி போகிற நீர் லிப்பிக்க நொடிக்கு மூலம் போகக்குள்ள அந்த வாயு ஆவி ஒடுக்கப்பட்டு நமக்கு காட்சி வடிக்கப்பட்ட நீர் கிடைக்கும் இது ஒரு எளிய காட்சி வடித்தலுக்கான சிறந்த உதாரணம் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பகுதிப்பட காட்சி வடித்தல் பகுதிப்பட காட்சி வடித்தல்னு சொல்ல என்னென்னா ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஆவிப்பரப்பு கூடிய கூறுகள் ஒரு கரைசில காணப்படக்குள்ள எளிய காட்சி வடித்தல் முறை வந்து பொருத்தமற்றதாக இருக்குது இதற்காக தான் நம்ம பகுதிப்பட காட்சி வடித்தலை பயன்படுத்துகிறோம் இதற்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு உஃபாரணம் தான் ஒடுக்கல் அரண் கோஃபரம் அதாவது உலை இந்த உலையில் நம்ம அந்த குறித்த கூறுகள்ற வெப்பத்தை கட்டுப்படுத்துவது மூலமாகத்தான் நமக்கு அந்த கூறு என்ன செய்யலாம் வேறு பிரித்து எடுக்கலாம் அதாவது இங்கே விசேட கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அவசியம் ஏற்கனவே பார்த்து அந்த எளிய காட்சி வடித்தல்ல நமக்கு விசட கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அவசியப்படல இங்க எளி அதாவது கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அவசியமாக இருக்கு அந்த உலை எடுத்தம்னா உலைகிற மேற்புறத்துல கொதிநிலை குறைஞ்ச கூறுகளும் உலைகிற அடித்தளத்துல கொதிநிலை கூடிய கூறுகளும் பிரித்தெடுக்கப்படும் பகுதிவாட காட்சி வடித்தலுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் கனி எண்ணெய் பிரித்தெடுப்பு கனி எண்ணெயை பார்த்தோம்னா அது வந்து பல ஐதோரோ காபன்கள் கொண்ட ஒரு சேர்க்கை அப்போ அதில் இருந்து அந்த கூறுகளை பிரித்தெடுப்பதுக்காக நமக்கு இந்த உலையை பயன்படுத்தலாம் அடுத்தது வழியுள்ள கூறுகளை பிரித்த வழியிலும் பல்வேறுபட்ட கூறுக்கள் அதாவது வாயுக்கள் பல்வேறுபட்ட வாயுக்கள் காணப்படுது அதையும் இந்த பகுதிவாட காட்சி வடித்தல் செயற்பாடு மூலம் நமக்கு பிரிச்செடுக்கலாம் இந்த கனியை பிரித்தெடுப்பை பார்ப்போம் இந்த கனியனை பிரித்தெடுப்பு இந்த உலையின் ஊடாக செலுத்த போது அதாவது ஒவ்வொரு வெப்பநிலையிலும் அந்த குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை நம்ம கட்டுப்படுத்துவது மூலமாக அந்த குறிப்பிட்ட ஐதரோ காபினை நம்ம என்ன செய்யறோம் இங்க வேறு பிரிச்சு எடுக்கிறோம் இந்த உலையை நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா உலகிற மேற்புறத்துல கொதிநிலை குறைஞ்ச கூறும் உலகிற அடிப்புறத்துல கொதிநிலை கூடிய கூறும் பிரிச்செடுக்கப்படும் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது கொதிநீராவி காட்சி வடித்தல் அதாவது கொதிநீராவி காட்சி வடித்தல்னு சொல்கிற என்னென்னா தாவர பகுதியில் இருக்கிற ஆவிப்பரப்பு கூடிய பதார்த்தங்களை வேறு பிரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு முறை உதாரணமாக கராம்பு கரா கருவா அடுத்தது சாதிக்காய் ஏலங்காய் போன்ற அந்த பதார் அந்த தாவரங்களில் ஆவிப்பரப்பு கூடிய பதார்த்தங்கள் காணப்படுது இதை வேறு பிரிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன செய்யலாது டிரெக்டாக இதுக்கு ஹீட் பண்ணலாம் அப்படி டிரெக்டாக ஹீட் பண்ணணும் சொன்னால் அந்த தாவரங்கள் இருக்கிற அந்த பதார்த்தங்கள் அழிவடையலாம் அல்லது வேறு பதார்த்தங்களாக மாறக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு இதுக்குத்தான் கொதிநீராவியை செலுத்தி அந்த பதார்த்தங்களை நம்ம வேறு பிரிக்கிறோம் உங்களோட பாடப்புத்தத்தில் தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு உதாரணம் தான் சாற்றெண்ணெய் பிரித்தெடுப்பு இந்த சாற்றெண்ணெய் பிரித்தெடுப்புக்கான விஞ் ஆய்வுட ஒரு அமைப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அதாவது இந்த நீரை கொதிக்க வைப்பதன் மூலமாக அதாவது இங்கே ரெண்டு பாத்திரம் இங்காது ரெண்டு பாத்திரங்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டு பாத்திரங்களில் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் நீரும் ஒரு பாத்திரத்தில் கருவாயிலையும் நீரும் கொண்ட ஒரு பாத்திரம் இந்த நீருக்கு நம்ம வெப்பம் ஏற்றுவதன் மூலமாக வார கொதி நீராவி இந்த நீரும் கருவாயிலையும் கொண்ட அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போகும் அப்படி அங்கே கொதி நீராவி போகக்குள்ள இங்கே என்ன செய்யும்னு சொன்னால் அது ஹீட் ஆகி அந்த நீர் கருவாயில் இருக்கிற அந்த பதார்த்தம் நீரும் அந்த கருவாயில் இருக்கிற பதார்த்தம் கொண்ட ஒரு வாயுக்கலவையாக வெளியேறும் வார வாயுக்கலவையை நம்ம லிப்பிக்கின் ஒடுக்கியை பயன்படுத்தி நம்ம ஒடுக்கணும்னு சொன்னால் அங்கே நமக்கு நீரும் எண்ணெயும் கொண்ட ஒரு கலவை கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் எண்ணெய் வந்து நீரில் கரையாது ஆகவே அந்த நீரை நம்ம வேறையாக ஆட்டின இலகுவாக ஆட்டலாம் நீரை இலகுவாக ஆட்டினம்னு சொன்னால் நமக்கு எண்ணெய் அதாவது இந்த சாற்றெண்ணெய் கிடைக்கும் கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது நிறப்பதிவில் முறை இங்கே எப்படின்னா ஆய்பரப்பற்ற பதார்த்தங்கள் ஒரு கலவையில் காணப்படக்குள்ள அதில் இருக்கிற கூறுகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தி அறிகிறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுற ஒரு முறை இங்கே நம்ம காகிதம் பயன்படுத்தினோம்னா அதை காகித நிறப்பதிவியல் முறை என்று சொல்லுவோம் இங்கே என்ன நடக்குன்னா வடிசாலில் ஒரு கீழத்தை வெட்டி ஒரு திரவத்துக்குள்ளே ஒரு முனையே அமர்த்தினோம்னா கீழிருந்து மேல் நோக்கி என்ன செய்யும் அந்த அதில் உள்ள கரைந்திருக்கிற அந்த கரைப்பான் மேல் நோக்கி கடத்தப்படும் இங்கு அந்த வடிதால நிலையான அவத்தையும் மேல் நோக்கி கடத்தப்படுற அந்த கரைப்பானை இயங்கும் அல்லது அசையும் அவத்தையும் சொல்லுவோம் இங்கு மேல் நோக்கி கடத்தப்படுற வேகம் நிலையான அவத்தையும் பால் கொண்டிருக்கிற ஈர்ப்பில் தங்கியிருக்கு அதாவது நிலையான அவத்தையில் அந்த அசையும் அவத்தை ஈர்ப்பு அதிகமாக இருந்துச்சு சொன்னால் மேலுக்கு போகிற வேகம் வந்து குறைவாக இருக்கும் நிலையான அவத்தையில் அசையும் அவத்தையிற ஈர்ப்பு கூடவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் சாரி குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மேல
இந்த பரிசோதனையை செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் பச்சையத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல்வேறு கூறுகள் காணப்படும்னு சொல்லி இந்த நிறப்பதிவில் முறை மூலமான அதாவது நிறப்பதிவில் முறையில் பயன்களாக நமக்கு நீரில் இருக்கிற நச்சு ரசாயன பொருட்களை நமக்கு கண்டறியலாம் அடுத்தது உணவுகளில் கேடு விளைவிக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் இருந்தால் அதை கண்டறியலாம் அடுத்தது தாவரங்கள் இருக்கிற தொழிற்பாட்டுடைய ரசாயன சேர்வைகளை இனம் காண்பதற்கு நமக்கு இந்த நிறப்பதிவில் முறையை பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு இது தொடர்பாக ஏதும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கொமனில் போடுங்க இல்லைன்னு சொன்னால் மெயில் பண்ணுங்கள் ஜிசாக்கல்ல ஹைர்